tersambung sedikit soalan yang tadi tu melibatkan kameran sebelum saya masuk ke topik trigonometri eh. Okey sebenarnya soalan yang saya bagi pada anda tu memang banyak eh. So kalau kat, itu sebabnya saya berharap dengan adanya uh, bimbingan dari saya ni cuba buat soalan-soalan yang lain tu juga eh. Sebab kalau anda tak cuba anda tak akan tahu anda punya keupayaan eh. Okey berbalik-balik pada soalan tadi eh. So nak tak sekali saya ni? Nampak tak? Okey, so kita dah buat A Kita dah buat A1 dengan A2 dan A3 lah sepatutnya Dan soalan yang terakhir adalah menentukan luas kawasan belurik yang ni So bila kita nak tentukan luas kawasan belurik ni Kita kena buat sedikit perkiraan Okey, apa perkiraan yang saya nak kena buat? Okey, saya kena besarkan dulu rajang eh supaya kita nampak Sebab kecil sangat So gambar ni sebesar Ok So kalau anda tengok tadi Titik ni kita dah tahu eh Ini titik ni adalah 064 per 3 lah Ok Titik ni pun kita tahu Dia 40 Tetapi titik C ni kita tak tahu lagi Titik C kita tak tahu lagi eh? Tetapi kita tahu persamaan lengkung ni Persamaan lengkung ni Kalau kita ingat tadi Y sama ke jugan Sekejap eh Saya nak tengok mana persamaan lengkung tadi Persamaan lengkung dia adalah 2 per 3 X kuasa 3 Tolak 4 X kuasa 2 Campur 64 per 3 Ok So kita perlu tahu nilai C ni Eh, so kita kena tahu tiga nilai Yang ini kita dah tahu nilai Titik B ni kita dah tahu Fine Titik A ni pun kita dah tahu Fine Tetapi titik C ni kita kena tahu eh? Sebab bila nak mengira luas Tiga-tiga titik ni kena tahu Jadi macam mana nak tahukan nilai titik C Senang saja Anda tahu persamaan ini Garisan ini Persamaan ini apa dia Boleh tak beritahu saya apakah persamaan garisan ini Y sama dengan apa Boleh beritahu tak cikgu Persamaan garisan BC ni apa dia? Apakah persamaan garisan BC? Ada siapa, -siapa tahu? Kita kena tahu eh Garisan BC ni lah garisan mendata eh. Garisan mendata okay. So bila garisan mendata Kita tahu Titik ni nilai dia adalah 64 per 3 eh? Jadi maksudnya persamaan garisan lurus BC ni adalah Y sama dengan 64 per 3 So nak tahu, nak tahu nilai C ni Kita kena dapatkan persilangan garisan mendata ni Dengan lengkung ni Kita kena cari persilangan eh? ha, Ini yang cikgu nak dapatkan Sebelum kita boleh kirakan luas Okey, So untuk Tentukan titik C Perlu da, uh, Perlu selesaikan Secara serentak Persamaan di bawah Apakah persamaannya? Iaitu garisan ini Y sama dengan 64 per 3 Ini persamaan pertama kita Dan persamaan lengkung ni Iaitu yang inilah Y sama juga dengan 2 per 3 X kuasa 3 Tolak 4 X kuasa 2 Campur 64 per 3 Ini persamaan kedua kita Ok So kalau kita gantikan Gantikan persamaan pertama ke dalam persamaan kedua Jadi kita kena buat 64 per 3 Yang ni cikgu letak kat sini eh. Sama dengan 2 per 3 X kuasa 3 Tolak 4 X kuasa 2 campur 64 per 3 Jadi kalau kita mudahkan kita akan dapat 2 per 3 X kuasa 3 
tolak 4 X kuasa 2 64 per 3 dengan 64 3 ni habis uh, Untuk nak nampak mudah lagi Cikgu daratkan semuanya dengan 3 eh. So kalau kosong darat 3 kita akan dapat kosong 2 per 3 X kuasa 3 darat 3 kita akan dapat 2 X kuasa 3 4 darat 3 kita akan dapat 12 Dan kalau kita fakturkan ini akan dapat 2 X kuasa 2 X tolak 6 Nampak eh? Cikgu faktor kan eh? Ini nampak ni? Inilah Pemfakturan eh? Cikgu rasa ini topik tingkatan 2 eh? Kalau tak silap cikgu Pemfakturan Ok So apa yang cikgu nampak nampak ni? Kita akan Samakan dengan kosong Mana pula ni? Ok cikgu buat slide baru Ni 2X kuasa 2 X tolak 6 ni Kita sama dengan kosong Jadi kita boleh buat 2X kuasa 2 sama kosong Atau X tolak 6 sama kosong eh? Yang ini mesti sama dengan kosong Atau yang ini sama kosong eh? Jadi yang pertamanya Akan dapat kosong Atau X sama dengan 6 Jadi sekarang ni Cikgu dah nampak ada dua titik Yang bersilap X sama kosong dengan X sama 6 Cuba tengok gambar balik X sama kosong kat sini betul Dan X sama 6 yang ini So maksud titik C ni adalah 6 6 something lah Cikgu tak tahu nilai Y dia eh So nak tahu titik C ni Kita kena gantilah Gantikan X sama 6 Ke dalam 1 Bersama 1 ni So terus kita dapat Y sama 64 per 3 Maksudnya titik C kita lah 6 64 per 3 Ok So setelah kita dapat titik sini Baru kita boleh kira luas ha, Nampak eh Kerja dia banyak sikit eh Ok So cikgu lukiskan gambar ni balik Supaya kita nampak jelas Cikgu copy semua ni Ok So sekarang ni kita dah tahu Ini kosong Yang ini empat dan yang ini adalah 6 Ok Persamaan ini jangan lupa Inilah 64 per 3 Dan persamaan lengkung tadi Kalau cikgu tak silap Y sama dengan 2 per 3 X kuasa 3 Tolak 4 X kuasa 2 Campur 64 per 3 Ok So macam mana kita nak dapatkan Lost kawasan lorik ni Sudah tentulah So kalau cikgu buat benda ni Di tempat yang lain Sekejap Okay. Sebenarnya adalah Kalau kita tengok dah dapat kerasan yang blurik ni Sudah tentu kita kena tolak luas segi 4 ini Nampak tak? Eh? Cikgu nampak ni Satu luas segi 4 ni Kalau cikgu buat kotak ni so, Kalau kita dapat luas segi 4 ni Luas segi 4 ni sudah tentulah Lebar dia tadi kita tahu 6 kan Tinggi dia tadi berapa? 64 per 3 kan So maksudnya luas segi 4 ni sudah tentulah 6 Darab dengan 64 per 3 Ok Dan kalau cikgu tolak kan Cikgu padan ni balik eh. Dan cikgu, cikgu tolakkan luas ini Luas ni Ha ni Yang cikgu lorik kan ni So kalau luas segi 4 tadi Kita, kita tolakkan dengan luas yang merah ni Dapat tak kita luas yang warna hitam tu Dapat tak? Luas segi 4 Tolak luas yang merah tu Dapat tak kita luas yang warna, Yang hitam ni Yang ni Dapat tak? Hello? Ada tak ni? Dapat tu Dapat kan? Ok kejap eh Cikgu saya rasa cikgu kena buat lukis ni Dua kali lah Oh nampak
Okay. So kita nak dapatkan luas yang warna hijau Dia sama juga dengan luas segi empat Tolak dengan luas yang warna merah ni So kalau luas segi empat ni yang cikgu buat ni Tolak dengan luas merah ni Sudah tentu dia akan dapat luas segi empat ni Betul tak? Okay. So luas segi empat ni apa? Kita tahu tadi lebar dia ni 6 kan? Tinggi dia tadi 64 per 3 okay. So nak tahu luas berlorek ni Sama juga dengan 6 darab 64 per 3 Yang segi empat ni Kena tolakkan dengan luas yang warna merah ni Okay, maskar ni masalah ni macam mana kira luas warna merah ni Ah ni yang kita nak buat ni Ok, ini yang cikgu nak tunjuk ni Macam mana nak cari luas yang warna merah ni Ok So, luas warna merah tu Yang ada kat gambar ni dia sama juga dengan kameran okay, Daripada kosong sehingga enam okay, Dan mana fungsi ni adalah lengkung tu So lengkung tadi lah 2 per 3 X kuasa 3 Tolak 4 X kuasa 2 Campur 64 per 3 ha, Ini luas merah ni Kita kena guna kaedah Pengkaminan nak dapatkan luas warna merah ha, Jadi kita permudahkan uh, Kamera ni Ok, yang ni kita mudahkan ini kita dapat 2x kuasa 4 4 kali 3 12 4 per 3 x kuasa 3 campur 64 per x 64 per 3 x eh. 0 sampai 6 so kalau ini kalau kita mudahkan kita akan dapat berapa ni So, kalau kita gunakan kalkulator eh cikgu cikgu kira sekali dengan anda pun boleh kira sekali dengan cikgu So anda akan dapat 56 Tetapi kena ingat eh Luas kawasan berlori yang kita nak tadi Sama juga Luas segi 4 tadi Ingat tadi 6 Darat dengan 64 per 3 tadi Kena tolak dengan 56 ni Kan So kalau kita kira dapat apa ni 6 darat 64 per 3 Tolak 56 Kita akan dapat 72 unit kuasa 2 So ini jawapan dia Ok ni Ada soalan tak? Ada soalan? Ok Cikgu akan pergi pula kepada topik satu lagi eh. Sebenarnya soalan ada banyak eh. 
Nampak ada banyak Cikgu mengharapkan anda cuba buat ni Sebab pattern ni lebih kurang sama je eh? Tak banyak beza So sekarang ni cikgu nak buka kepada soalan trigonometri eh? Trigonometri Soalan pun cikgu ambil daripada MRSM juga Soalan-soalan cubaan tahun lepas eh? Trigonometri Sekejap eh? dia tengah buka Oh sorry Okey dalam soalan trigonometri ni formula-formula uh, tak perlu hafal sangat eh sebab formula memang diberi dalam kertas soalan muka surat pertama kedua dia adalah formula-formula lazim lah yang tentang trigonometri tak perlu anda nak hafal sangat lah eh jadi kita boleh guna saja okey so kita cuba buat soalan kertas satu pinek eh section A di mana dia ada soalan tentang uh, graf uh, graf apa trigonometri So sebelum kita nak buat graf trigonometri ni kita kena belajar sikit tentang bentuk graf-graf sin cosin dengan tangent yang asas eh. So cikgu bagi satu nota sikit dulu sini. Okey. Graf asas eh. Trigonometri. Okey. So bagi graf yang berbentuk y sama dengan sin x dan juga y sama dengan cos x ok untuk nak mengira color ataupun dia punya period eh, formula dia adalah 2 pi over b ok di mana b ni adalah uh, perkali di depan sin x dengan cos x lah eh. so contohnya kalau kita ada y sama dengan sin 2x jadi dia punya color dia adalah 2 pi per 2 eh. B tu adalah 2 eh. So masuk color dia adalah pi eh. Sama juga kalau kita ada formula Y sama dengan katalah Sin katalah 3X Jadi color dia adalah 2 pi over B So sini kita dapat 2 pi per 3 eh. ha, Itu formula yang pertama yang kita kena ingat Tentang color So apa masa apa maksud color ni? Okey, color ni maksud macam ni. Untuk fungsi seperti sin Okey, kita lukiskan dia daripada kosong sampai color ni pi dan dia akan bermula daripada kosong sini. Ha, ini maksudnya satu color. Eh? Dia berubah dari sini ke sini. Dan ini adalah satu color eh. Daripada sini ke sini Kita namakan sebagai satu color Sebab lepas ni dia akan repeat balik Dia akan repeat balik eh. So ini dapat 2 pi Dia akan repeat balik So setiap kali repeat tu dia akan repeat sebanyak pi eh. Kalau fungsi adalah Sin 2x Okay So contoh eh Okey, kalau kat cikgu buat contoh untuk graf cosine. Contohnya y sama dengan cos 2x. So kalau kita gunakan formula color tadi 2 pi over b di mana b dia ialah 2 eh. So apa maksudnya? So untuk fungsi cos dia sedikit berbeza. So bermula pada kosong sehingga pi. Okay. Dia bermula daripada satu nilai yang uh, di atas ni bukan kosong eh? Oh sorry Okay eh? So selepas ni dia akan repeat balik lah Dia akan repeat Dia akan repeat balik 2 pi Nampak eh So ini yang kita namakan sebagai satu color Eh, so nampak beza fungsi cos dengan sin Fungsi sin dia macam ni eh. Bermula di kosong Mati pun kosong Tapi kalau untuk cos Bermula dengan satu nilai kat sini 
kemudian dia akan mati balik pada satu nilai amplitude yang sama eh? dan dia dalam satu kala 0 sampai pi eh? so ini untuk cos 2x eh? ok so kalau kata cos 3x macam mana katalah cos 4x cos 4x so dia punya color tadi adalah 2 pi per b di mana b dia adalah 4 eh. so kalau kita mudah ni kita dapat pi per 2 jadi macam ni kita nak lukis so kita mulakan daripada kosong sehingga pi per 2 nampak ni dan dia bermula daripada satu nilai amplitude sorry dia akan pergi kepada minimum amplitude dan kembali balik kepada amplitude sama nampak eh bentuk cos dia macam ni dia macam bentuk senyum ni eh, macam mulut senyum bermula dengan satu nilai amplitude dan dia akan mati pada satu nilai amplitude dan berakhir pada color pi per 2 ikut ni eh. ha, ini adalah satu color ok boleh faham kan ni tentang bentuk fungsi asas cos dengan sin boleh ada soalan tak love you ok itu tentang color sekarang saya nak cerita tentang amplitude eh? amplitude ok jap saya akan buat satu lagi nota lain Sebab bila kita nak buat uh, graf ni Kita kena faham dulu asas tu eh Ok Kalau katalah saya ada function Y sama dengan sin X eh. Saya nak lakar graf Y sama dengan sin X Di sini kita tahu color dia tadi 2 pi per B Di mana B dia adalah 1 kat depan ni Yang you tak nampak 1 tu Ok So maksudnya kalau saya nak lakarkan Saya akan buat daripada kosong Sehingga 2 pi Kemudian dia bermula dari kosong Naik Dan dia mesti mati balik dekat 2 pi eh? Sebab ini satu color Dan dekat sini di atas ni Ini yang kita nama sebagai amplitude eh? Dan di bawah ni pun kita nama gas juga sebagai amplitude So macam mana kita nak tahu nilai amplitude Senang saja Kita tengok nombor yang berada di depan sign ni Eh? So nombor di depan sana adalah satu Yang anda tak nampak Jadi maksudnya amplitude dia adalah Positif negatif satu eh? Maksudnya sini adalah satu Yang sini adalah negatif satu Nampak? Eh? Macam tu saja So contohnya kalau saya buat Graf Y sama dengan 2 sin X okay? So macam ni kita nak buat ni Kita dapatkan dulu di punya color Di mana B dia lah satu kat sini okay, Jadi maksudnya kalau saya buat lakaran Kosong sehingga 2 pi Kemudian ingat eh Sign Sign bentuk dia mesti bermula pada kosong Dan dia mesti mati pada 2 pi And then amplitude dia Cuba tengok sini dia ada 2 eh. So amplitude dia lah positif negatif 2 Eh? Jadi maksudnya kat sini nilai ini adalah positif 2 Nilai yang di bawah ni adalah negatif 2 So nampak tak macam ni saya lakarkan untuk Fungsi sign dia atas ni dengan fungsi sign bawah ni Nampak tak? Ada soalan tak tentang sign ni? Tak dengar tak dengar? Tak dengar Okey, saya buat untuk cos pula eh. Okey, cos pula. Y sama dengan cos X. Formula color tetap sama. Ingat B di sini adalah 1. Jadi maksudnya lakaran dia. So bila saya kata lakaran ni tak perlu tepat eh. Just lakaran saja. So bermula pada kosong sehingga 2 pi. 
Ingat bentuk graf sin dia mesti bermula dengan satu nilai amplitude Kemudian dia pergi ke bawah Satu nilai amplitude lain dan dia naik balik pada amplitude yang sama Dan amplitude dia adalah Kat depan ni adalah satu eh Positif naik satu So inilah positif satu Dan inilah naik satu Yang inilah graf lakaran Y sama dengan Cos X Contoh lain Contohnya sebab ni eh Ok, colour dia 2 pi per B Di mana B dia lah 2 eh Jadi maksudnya saya boleh buat lakaran Bermula dia kosong sehingga pi saja. Eh, and then kita lukiskan bentuk cos Dan amplitude dia adalah Berapa amplitude dia? Apakah amplitude dia? Boleh beritahu saya amplitude dia apa? Lalu kan? Satu Apa dia? Dua Dua, dua eh? Positif negatif dua Nampak ni So maksud ini positif dua Yang ini negatif dua Nampak? Eh? Dan inilah graf apa tadi? Y sama dengan 2 cos 2X So tak susah pun nak, nak lakar dengan gram eh? Very simple Okay so balik-balik pada soalan kita Okay saya belum habis lagi Sebenarnya ada satu lagi perkara yang saya kena tambah Tentang translasi Okay Contohnya saya nak buat graf Sin X campur 1 Tadi kita buat graf Y sama dengan sin X kan Sekarang ni kita buat, buat graf sin X sama satu Kita ada satu terminal Kita ada satu tambahan perkara kat sini So apa maksudnya ni Ini maksudnya kita kena anjakkan Graf Y sama dengan sin X ni Ke atas ni Kenapa ke atas Sebab dia ada campur eh? Ke atas sebanyak satu unit Ha, itu maksudnya campur satu Kalau saya buat graf Y sama dengan sin X tolak satu Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kita kena anjakkan Graf Y sama dengan sin X Ke bawah Kenapa ke bawah? Sebab negatif Sebanyak satu unit So, nampak tak kesan kita letak ada campur dengan tolak tu? Nampak tak? Okay, jadi sekarang ni saya nak lakarkan graf ni eh, Saya nak lakarkan graf ni Y sama dengan sin X campur 1 Oh, sorry Saya kena buat slide sikit eh. Sekejap, saya tambah slide Okay Y sama dengan sin X campur 1 So mula-mula sekali Bila kita ada soalan begini Kita buat yang ini dulu Y sama dengan sin X Yang campur 1 tu kita tolak tepi dulu eh? So bila untuk graf Y sama dengan sin X Kita ingat tadi Color dia 2 pi per B Di mana B dia adalah 1 Ada 1 kat depan ni So masih 2 pi Amplitude dia adalah ada satu kat depan eh Positif negatif satu So masih graf dia macam mana Graf dia sepatut macam ni Daripada kosong sampai 2 pi Kemudian Sign mesti bermula kosong Kemudian dia naik Turun Dan sini eh? Dan ini dia punya amplitude adalah Satu Amplitude di sini adalah negatif satu Okay, tetapi kita nak bukan nak lukis yang ni eh. Kita nak lukis campur satu So saya dah beritahu tadi Bila campur satu Kita kena anjakkan graf sin X ni ke atas Sebanyak satu unit Jadi maksudnya Graf yang kita ada kat sini Kita kena anjakkan dia satu unit ke atas eh, So maksudnya beza ni ke sini ni Satu unit Nampak ni? Kita ada beza ni Satu unit Jadi maksudnya kalau saya buat lakaran graf yang baru 
Graf ni akan jadi seperti ini Bermula satu Dan berakhir pada satu Okey So ini adalah graf Y sama dengan Sin X campur satu Nampak? Dia naik ke atas eh? Dia ada anjakan kat sini Sebanyak satu unit Ha, benda macam ni anda kena faham eh? Sebab anda nak melakar ni Mesti kena faham macam nak lakar dia Ok so kalau kita pergi balik pada soalan Ok so nampak ni Dia punya bentuk kompleks eh? Fx sama dengan P sin 2x Campur Q dan dia beritahu daripada kosong sampai 120 derajah lah eh, Graf ni dia lukiskan P dan Q adalah titik maksimum dan minimum P ni adalah titik maksimum Q ni titik minimum lah eh. Cari nilai P dan Q Dia suruh kita cari nilai P dan Q So macam mana kita nak cari nilai P dengan Q ni So, macam mana kita cari nilai P dengan Q So ini kita pilih nilai P eh. Ini P kita Ini nilai Q kita Macam mana kita nak cari ni Ingat eh Q ni apa Q ni adalah anjakan sama ada ke atas atau ke bawah eh. Anjakan ke atas Atau ke bawah eh. So kalau nak tengok kat sini Sebenarnya graf ni adalah graf sign eh. Graf sign sepatutnya dia begini eh. So, ni nampak Graf ni telah dianjakkan ke atas Sebanyak 4 kali So, maksudnya Q ni Automatically dia adalah 4 Sebab asalnya dia begini Tapi dia dinaikkan Ke atas sebanyak 4 kali Nampak ni? Daripada kosong ke atas 4 kali eh? So, that's why Q ni terus dapat 4 dan bagaimana pula nak dapatkan M, uh, nilai P eh? P ni amplitude eh Macam mana pakai amplitude? 7 yeah? tolak Macam mana? 7 tolak 4 Ya yeah. 7 ni tolak ke 4 Kita akan dapat amplitude Okey, Sekarang ni kita nak kira pula Koordinat P dan koordinat Q Ha, ni kita kena tahu macam mana ni uh, nak lukis graf ni Macam nak tahu koordinat P dengan koordinat Q Ok so saya akan ambil gambar ni Okay, ini kita punya graf tadi Yang uh, kecil tadi Ini sekarang saya dah besar kan Kita tahu function ni tadi adalah uh, P sin Berapa tadi saya tak ingat P sin 2x campur Q Di mana Q ni adalah 4 Dan P ni 7 dapat 3 So, function ni adalah sebenarnya 3 sin 2x sama 4 So, sekarang ni kita nak cari Koordinat P ni apa Koordinat Q ni apa So, kalau nak tengok betul-betul Koordinat P ni lah titik yang paling maksimum eh Ataupun amplitude maksimum Dan juga Q ni adalah amplitude minimum Okay. So macam mana kita nak tahu dia uh, maksimum atau minimum Senang saja Untuk titik ni kita tahu nilai uh, Untuk titik P kan? Nilai Fx dia adalah 7 okay. 
Jadi kalau saya ganti kat sini Kita akan dapat 3 sin 2x Campur 4 dapat 7 okay. Jadi kalau kita permudahkan ini Kita akan dapat 7 tolak 4 3 3 ni kita boleh bawa sebelah kanan Dia akan dapat 1 Dan kita boleh dapat sekarangnya Berapakah nilai Apakah uh, Apakah uh, sudut Bila sin dapat 1 Sin berapa dapat 1? Sin 90 kan? 990 darjah Ok So maksudnya X kita di sini sudah tentulah 90 darjah bagi 2 Iaitu 45 darjah Jadi maksudnya titik P ni X kat sini adalah 45 eh? Maksudnya P ni adalah 45 darjah 7 ha, Itulah titik P dia Ini titik P Dia punya koordinat Serupa juga untuk titik Q eh, Titik Q uh, Nilai dia berapa? Macam mana kita nak tahu nilai minimum titik Q? Untuk titik Q macam mana kita nak tahu nilai minimum Q? Berapa nilai dia ni? Kat sini So kalau kita tahu beza sini mesti 3 So beza ini pun mesti juga 3 So maksudnya nak tahu nilai ini adalah 4 tolak 3 dapat 1 kat sini So sini maksudnya nilai Fx dia dapat 1 Ok Jadi kalau saya gantikan kita akan dapat 3 sin 2x Campur 4 dapat 1 3 sin 2x 1 tolak 4 dapat negatif 3 Sin 2x akan dapat negatif 1 Ok kalau saya bawa benda ni ke sebelah Sekejap eh saya kena ada satu slide lagi Tiga uh, Sorry Sin negatif Sin 2x sama negatif 1 So uh, Sudut Sin berapa dapat negatif 1 So kalau kita Buat ini eh Yang ini Kosong darjah Ini sudut 90 darjah Ini sudut 180 darjah 320 darjah dengan 2 pi eh. So untuk dapat negatif 1 Dia mesti 3 pi per 2 lah Ataupun 270 darjah Oleh itu X adalah 135 eh. Jadi maksudnya Ini X dia adalah 135 Maksudnya titik Q ni lah 135 darjah Dan negatif, uh, dan juga 1 eh. Bukan negatif 1 lah 1 So titik P ialah 45 darjah 7 Titik Q ialah 135 darjah 1 Ok tak ni? Boleh kan ni? Senyap ni? Eh? Boleh ke? Ok Saya harap anda boleh ikut eh Sebab ini agak sedikit uh, kompleks lah eh Uh, sebab itu saya tunjukkan asas tadi kita melukis graf eh? Sebab kalau asas lukis graf ni anda tidak boleh ikut uh, Agak bermasalahan untuk nak menjawab soalan ini eh? okay? So soalan ini cuma 5 markah je Tapi anda kena ada pemahaman yang kuat tentang graf Graf-graf untuk trigonometri okay. Kita tengok soalan trigonometri yang lain okay. Untuk soalan 3A ni saya nak minta anda cuba buat dan buktikan Tiga markah saja Tak banyak pun So ini saya biarkan sebagai homework Kita nak buat soalan B Dan soalan C sekejap lagi eh? Kita ingin menyelesaikan soalan B dan 3C eh? So soalan 3B kita akan buat Saya akan copy soalan dia Okey. Dia saya tambah lagi satu slide. Okey. So kita dikenali sekarang menyelesaikan 3 cos 2y campur sin y tolak 2 sama kosong bagi semua sudut yang terletak antara kosong darjah dan 360 darjah. Okey. 
So nak menyelesaikan soalan seperti ini Kita kena tahu identiti eh? So kita kena tahu identiti trigonometri So apa benda identiti trigonometri ni Dia adalah formula-formula berkaitan dengan trigonometri Seperti yang kita tunjuk pada pengguna surat pertama tadi Mana tadi? Mana tadi? Ah yang ni ha, Inilah kita nama sebagai identiti trigonometri So tak perlu hafal Memang ada pada kertas soalan lah Okay, so kalau kita tengok yang ini soalan tadi So kemungkinan saya nak copy formula yang sesuai Sekejap eh, saya kena ambil satu formula yang sesuai uh, Formula dia somewhere here Okay Okay So soalan ni lah 3 cos 2y Campur sin y Tolak 2 sama dengan kosong Okay So kalau anda tengok betul-betul kat sini Kita ada sebutan cos 2y kat sini Yang mana kalau anda rujuk dekat sini Dia sama macam ni eh? Sebelah yang ni tulis cos 2a Yang ni cos 2y sama lah So kita ada uh, pilihan nak pilih sama ada nak guna yang ini ke nak guna yang ini ke ataupun nak gunakan yang ini. Eh so anak uh, gunakan yang ni pun boleh yang ni sama yang ni dalam bahasa Inggeris yang baru tu dalam bahasa Melayu lah eh. Cos dalam bahasa Inggeris C dalam bahasa Inggeris K eh. So anda boleh ada pilihan nak pilih yang ini ke nak ini yang ini. So terpulang kepada anda cuma nya kena tengok yang ini. Sini ada sign jadi saya kena pilih Salah satu sebutan sini Yang mana di dalam tu ada sign eh? So kalau tengok kat sini Saya akan pilih yang di bawah ini Sebab dia ada sign eh? Eh? So saya akan gantikan 3 cos 2 ini menjadi 1 tolak 2 sign Kuasa 2 y Campur sign y Tolak 2 Kenapa saya buat begini Supaya kita, kita dekat sini sign dan kita ada di sign dia, dia dah jadi sama dah eh? Dekat atas ni kalau nak tengok Dia cos Yang ni sign ha, Jadi dia tak sama So tujuan kita buat penggantian ni Supaya kita ada sign dekat sini Dan sini kita ada sign Cos 2y tu dah hilang eh? Dia dah jadi sama kat situ okay. So apa seterusnya kita kena buat lepas ni Kita kena kembang lah Kita kena expand lah Yang ni kita akan dapat 3 Tolak 6 Nampak? Eh? So kita permudahkan Mana-mana sebutan yang boleh kita mudahkan 3 dengan negatif 2 ni Kita akan dapat 1 Allah mana pergi saya ni. Okay. Tolak 6 Sin kuasa 2 Y Campur sin Y sama kosong Ataupun kalau nak lebih mudah Kita bawa dia ke sebelah kanan Kita akan dapat dia 6 Sin kuasa 2 Y Tolak sin Y Tolak 1 sama kosong So kita dah dapat sekarang persamaan Semua melibatkan sin sahaja Nampak? Semua dari sin Walhal pada asal ni dia ada cos kat sini eh? Nampak? Saya dah tukar dia jadi ini So sekarang ni kita nak selesaikan persamaan Yang saya tunjuk dekat bawah tu Iaitu 6 sin kuasa 2 Y Tolak sin Y Tolak 1 So kalau anda tengok ni Dia macam persamaan kuadratik eh? Persamaan AX kuasa 2 Campur BX campur C Kalau anda tengok dia macam persamaan kuadratik okay. So nak dapatkan penyelesaian persamaan kuadratik ni Kita kena ingat formula lah Negatif B campur tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC Bagi dengan 2A ha, Ini formula So kalau anda tengok betul-betul Kalau anda tengok betul-betul Kalau anda bandingkan ni 6 sin kuasa 2 Y Tolak sin y Tolak 1 sama kosong Kalau saya bandingkan ni dengan AX kuasa 2 Campur BX campur C 
Anda akan nampak E ni adalah 6 Ok E itu adalah 6 B adalah negatif 1 C kita adalah negatif 1 Ok Jadi kalau kita gunakan formula ini Maksudnya kita nak dapatkan nilai sin Y Sama juga dengan negatif B Nampak ni So negatif B Campur tolak Punca kuasa Negatif B kuasa 2 Tolak 4 darab A darab C Bahagikan dengan 2 darab dengan 6 Nampak tak? Tengok eh, macam mana saya gunakan persamaan kuadratik ni Untuk selesaikan persamaan uh, trigo Ok, sekejap saya nak kena buat slide tambahan Sekejap eh Okay, saya tambah slide Okay So kalau kita tengok tadi ni Kalau kita permudahkan tadi ni Sin Y Sama juga dengan Yang ni eh Negatif Negatif 1 kita akan dapat positif 1 lah Campur tolak Punca kuasa 1 campur dengan 24 Bahagikan dengan 12 1 campur tolak punca ganda 25 per 12 Ni sama dengan 1 campur tolak punca ganda 5 lah Punca kuasa 25 dah 5 eh. Jadi sini kita ada dua jawapan eh. Sin Y sama dengan 1 campur 5 per 12 Ataupun sin Y sama dengan 1 tolak 5 per 12 So ini kita dapat 6 per 12 ataupun setengah lah ini kita dapat negatif 4 per 12 Iaitu negatif 1 per 3 lah So kita ada dua persamaan ni Yang ini yang pertama Yang ni yang kedua So sekarang ni kita nak kena buat Selesaikan persamaan yang ini Persamaan pertama ni Dan persamaan kedua ni kita kena selesaikan Ok macam mana selesaikan okay, Kita buat satu per satu Okey, kita buat persamaan pertama dulu eh. Sin Y sama dengan setengah. So ingat kita kena cari dulu sudut as, sudut rujukan dulu. Dalam bahasa ini lah reference angle eh. So kita nak cari sudut rujukan Y sama dengan sin inverse setengah. Kalau anda gunakan kalkulator eh. Sin inverse setengah ni, saya pun uh, guna kalkulator. So pastikan anda guna dalam mood uh, mood degree eh. Jangan gunakan mood radian eh. Mood degree eh. Okay. So kalau kita cari sin inverse 1 per 2 Kita akan dapat 30 darjah okay. So kalau kita masih ingat lagi tentang uh, Sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga, keempat First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant eh. Ini quadrant pertama Ini quadrant kedua Quadrant ketiga Quadrant keempat So because we want to have a positive value eh, Saya tak tahu uh, cikgu anda ajar kat sekolah apa eh. Saya guna formula Saya suka tengok kartun eh. Saya tak tahu lah sekolah awak ajar apa eh. Ini maksud semuanya positif Ini sign saja positif ini tangen saja positif Yang ni cos saja positif eh? So kita nak sin saja positif Maksudnya Sin tu mesti berada pada sukuan pertama Atau sukuan kedua saja. Eh? So yang ni sudut 30 darjah ni Dia punya sudut rujukan Jadi dia punya uh, penyelesaian dia adalah 30 darjah betul dan satu lagi penyelesaian adalah 180 tolak 30 Iaitu 150 So maksudnya untuk penyelesaian sin Y sama dengan setengah ni Penyelesaian adalah 30 Yang ini Dan juga 150 Darjah ha, Ini untuk persamaan pertama eh. Ingat kita ada satu lagi persamaan Persamaan kedua yang ni Nah, jadi kita nak buat juga sin y sama dengan negatif 1 per 3 Yang ni pun kita kena selesaikan juga Sekejap kita akan selesaikan 
mana pula ni kes okay, kita buat slide persamaan kedua sin y sama dengan negatif 1 per 3 ingat kita kena cari sudut rujukan ni dulu y adalah sin inverse 1 per 3 eh. so kalau guna kalkulator 1 per 3 nilainya lah 19 per pulan 4 7 darjah eh. so kalau kita masih ingat lagi yang kuadran-kuadran ni saya suka tengok kartun eh. kita nak nilai negatif eh. so nilai negatif maksudnya berada di sini so, ke, uh, kuadran ketiga dan juga kuadran yang keempat eh, sebab di sini tangent saja positif cos saja positif eh. so sudut rujukan sini adalah 19.47 19.47 jadi kalau kita nak tahu jawapannya adalah ini jawapan sudut pertama ya. maksudnya kita kena tambah dengan 180 darjah campur 19.47 dan satu lagi daripada sini ke sini ha, ini maksudnya 360 darjah kena tolak lah 19.47 jadi maksudnya penyelesaian untuk sin Y sama dengan negatif 143 ni Y dia adalah 180 darjah kena tambah 19.47 ini yang pertama yang kedua ni 360 darjah tolak 19.47 jadi kita ada empat penyelesaian tu sinilah. Eh, kita ada empat eh. Sebab kenapa empat? Sebab persamaan pertama ada dua penyelesaian. Persamaan kedua ada dua juga penyelesaian eh. Jadi kalau saya buat ringkasan kalau saya buat ringkasan mana tadi? Jadi maksudnya kita ada dua empat penyelesaian, 30 darjah, 150 darjah. Dan satu lagi ni ha, Saya kena campur lah 180 campur 19.47 19947 Dan satu lagi lah 360 tolak 19.47 Kita dapat 340.53 So kita ada 4 penyelesaian Untuk soalan ini Dan kita mesti gunakan trigonometri Tadi saya dengar macam ada orang hantar teks eh. Sekejap eh. saya tengok je eh. Apa teks anda tulis Oh line slow cikgu Tak boleh buka mic Ok tak apa Tak boleh kata apalah eh. Sebab line saya tak boleh control itu. Ok lah ni Okey dah ni? Okey cikgu Okey Saya bercadang nak buat satu lagi contoh Sebab soalan kita tiga soalan ni lah Soalan C ni kan Ni soalan C ni dia beri sin T sama dengan T Sin theta sama dengan T uh, Dia suruh kita dapatkan ungkapan sin pi per 2 tolak T Nampak soalan macam macam susah je Padahal tak susah pun Satu markah je pun Satu saja markah And that's why jawapan ni pun agak pendek Ok, kita buat satu lagi slide Ok Ok, soalan ni eh uh, Sin Theta sama dengan T Di mana theta adalah sudut tirus So, kita kena tahu definasi sudut tirus eh Apa sudut tirus? Boleh tak beritahu saya apa itu sudut tirus Sudut tirus ni apa dia? Definasi dia Angle less than 90 Angle dia more than 0 But less than 90 lah eh? More than 0 but less than 90 lah eh? Dia tak boleh negatif eh? Dia tak boleh negatif angle Dia must be a positive angle uh, Dan ingat eh Trigonometri sudut positif diukur melawan jam eh? Melawan jam sudut dia positif Ikut jam sudut negatif Ini kena ingat eh Macam ni kita nak ukur sudut theta tu Lawan jam positif Ikut jam negatif eh Ok Bila dia kata theta tu sudut tirus Kalau saya lukis kuadran eh 
kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Teta hanya tidus maksudnya, uh, sudut tidus maksudnya, teta tu berlaku di sini sahaja. Berlaku pada kuadran pertama sahaja. Tak mungkin teta tu terletak pada kuadran kedua, ketiga, keempat sebab syarat dia mesti besar dia kosong tapi kurang 90. Jadi maksudnya kita boleh lupakan kuadran kedua ni, kuadran ketiga dan kuadran keempat ni kita boleh lupakan dan kita cuma lukis kuadran pertama saja. Itu maksud dia. Eh? Dan sekarang ni kita boleh lukis ini teta dan saya boleh lukis satu segi tiga bersurut tepat berdasarkan definasi ni sin t sin theta sama dengan t t sebenarnya maksud apa t over 1 lah kan so untuk satu segi tiga macam ni uh, t bagi satu sudah tentulah t di sini dan satu di sini kan jadi panjang di bawah ni kalau gunakan pythagoras ialah satu tolak t kuasa 2 betul tak Okay. So berdasarkan ini Saya boleh construct Saya punya triangle jadi ni Dan sekarang ni kita kena Tentukan ungkapan ini Sin Pi per 2 Tolak theta So jangan susah hati pasal benda ni Sebab kita ada formula untuk kira ini Dalam uh, muka surat pertama Mana tadi Mana tadi A ni A ni Kita perlukan formula ini. Okay. So, saya copy formula ini. Saya bawa ke ke slide tadi. Mana tadi? Ini ke? Ah, betul. Okay. Saya paste kat sini. Ah, inilah formula yang kita perlukan sekarang. Sin A campur B Sama macam lah Sin Yang ini kita punya A Ini kita punya B eh? So kalau kat bawah ni ada tolak nampak ni? Jadi kita kena gunakan simbol tolak kat sini eh? Jadi kita follow je formula Sin A Iaitu sin pi over 2 Kemudian cos B Iaitu theta Tolak tolak Kemudian kita ada cos pi per 2 dan kita ada sin theta. Kita follow saja formula ini. 100%. Okey, kemudian kita kena ringkaskan sin pi per 2 kalau tak tahu boleh guna kalkulator. Sin pi per 2 adalah 1. Eh. Cos theta dia adalah cos theta. Cos pi per 2 kalau anda tak tahu boleh guna kalkulator tapi saya dah tahu cos pi per 2 adalah kosong darab dengan sin theta. So kalau mudah ni kita akan dapat cos theta. Okey, sekarang kita saya nak jawab soalan ni eh. So tadi kita dah tahu tadi. Kita tahu tadi sin t, sin theta sama dengan t. Daripada gambar rajah segitiga ni, kita boleh dapatkan sekarang cos theta. Cos theta adalah punca kuasa 1 tolak t cos 2 per 1. Dan tadi kita dikendaki menyelesaikan ini kan Pi per 2 tolak theta ni Dan akhirnya kita dapat cos theta Ni Dan kita tahu cos theta ini kan Jadi kita saling kan Dan inilah jawapannya Satu markah yang anda akan dapat Okey ni. Okey cikgu. Okey. Okey, nak berehat ke atau apa ni atau nak berhenti ke apa ni? Saya okey lagi ni walaupun dah lebih pada masa yang sepatutnya tapi saya tak kisah. Saya cuma risau ke anda jelah takut anda terbeban pula kan. Sebenarnya soalan banyak eh. Soalan untuk yang pengaminan tadi pun kita tak habis buat lagi. Eh, banyak lagi. Dan saya berharap sangat you buat sebagai latihan ataupun you punya apa benda ni? Homework. So soalan kami dan yang saya tak sentuh lagi tu Saya nak anda buat sebagai homework Okay uh, Untuk soalan Okay Untuk soalan kami dan tadi So masing-masing dah dapat soalan kan Okay kejap eh Saya buka balik eh Saya buka balik apa benda ni 
Sebab saya nak bagi assignment Sebab kalau anda tak buat assignment Anda tidak akan teruji okay. So untuk uh, assignment ya, Untuk pengamiran eh, Sebab kita ada soalan tadi kita yang tak buat tadi Mana ni tadi ha, Ni pengamiran Kita tadi dah buat sehingga Mana saya conteng ni Sampai dekat sini Banyak juga saya buat eh Okey Okey untuk soalan tujuh ni Saya nak Arif buat Okey nanti hantar pada Dalam whatsapp eh Dalam masa satu minggu dari sekarang eh. Saya nak jawapan eh dengan jalan kerja eh Yang ini saya nak Auni buat Yang ini saya nak Erfan buat Dan disebabkan soalan Erfan dengan Auni agak kompleks eh. Manakala soalan Arif agak mudah Saya tambah satu lagi soalan untuk Arif eh. Ini pun mudah sebenarnya ah, Yang ini untuk Arif So saya nak ini submit Dalam whatsapp group eh. So masing-masing tak boleh tiru eh, Sebab masing-masing dapat soalan lain-lain eh, Tak sama eh. So anda tak boleh tiru pun uh, Hari ni berapa bulan? 7 So 7 campur 7 14 So saya nak anda hantar pada 13 hari 8 By whatsapp eh. Anda boleh screenshot anda punya jawapan 13 Okay, boleh eh? Okay, hari soalan ni eh? Hari soalan ni catat eh? Saya catat kat saya punya Saya takkan uh, buang Yang ni Auni Soalan nombor 10 Melaka Paper 2 Kemudian uh, Erfan Negeri 9 2021 Paper 1 Kemudian saya tambah untuk uh, Arif sebab soalan dia senang sebenarnya. Soalan uh, Kuantan 2021. Bolehlah ni? Boleh cikgu, boleh. Eh, ha, kena buat latihan. Saya terpaksa bagi sebab uh, tak, matematik tambah ni bukan untuk kita perhati je. Kita kena buat. Kalau anda perhati je macam buku kimia ke apa, boleh lah. Matematik tak boleh, dia kena cuba buat. Memang kena perah otak sikit. Eh. So untuk ah ni saya save eh saya save nanti tolong hantar tadi. Uh, untuk uh, soalan trigo. Okey, untuk soalan trigo saya nak jejak ah ni. So saya nak ini Arif cuba buat. Yang ni Auni cuba buat Saya tak akan bagi soalan yang tak ajar Saya akan bagi soalan saya dah ajar ni Yang tak ajar saya tak bagilah uh, Unfair lah uh, Yang ni Airpod Okay so saya stop setakat ini dulu Sebab mungkin minggu depan kita akan sambung lagi Pasal Trigo sebab banyak lagi yang nak kena cover So saya rasa kalau saya teruskan ni pun Mau tak masuk Sebab dah banyak dah ni anda pun dah tepu eh? Saya boleh teruskan je sampai pukul 6 Tak ada masalah cuma takut anda yang tak mampu eh? So saya stop setakat ini Kita jumpa lagi balik pada minggu depan InsyaAllah pada pukul 2 lah eh? Pukul 2 hari Ahad ni Dan pastikan pada hari Sabtu depan you hantar Tugasan saya minta ni Dengan jalan kerja yang lengkap eh anda boleh screenshot atau anda tulis dekat kertas anda sketch kat telefon pun boleh tak ada masalah anda hantar dalam uh, WhatsApp group eh? nanti saya akan semak boleh eh? ada soalan tak boleh cikgu okey so saya rasa saya stop dulu kat setakat ini dan rakaman ini nanti saya akan letak dalam Google Drive nanti saya akan bagi dia punya link lah kepada anda lah untuk anda boleh jadi sebagai panduan eh Okey, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita stop? Ada apa-apa soalan? Alhamdulillah tak ada. 
Okey insya-Allah. So kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.